Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione tratteremo dei casi particolari e delle forme di indecisione per quanto riguarda il limite della somma algebrica di funzioni. Ricordiamo che nel caso generale, quando due funzioni f1 ed x e f2 ed x hanno limite, eh, limiti finiti l1 ed l2, il limite di una somma è uguale alla somma dei limiti. Allo stesso modo il limite della differenza è uguale alla differenza dei limiti. Quando però uno dei due limiti è infinito, più infinito o meno infinito, non possiamo applicare questa regola. Faremo riferimento quindi a questa tabella. Quando il limite per x che tende a c di f1 di x è uguale ad l, e il limite per x che tende a c di f2 di x è uguale a più infinito, il limite della somma è uguale a più infinito. Il limite della differenza f1 di x meno f2 di x è uguale a meno infinito, il limite della differenza f2 di x meno f1 di x è uguale ancora a più infinito. In maniera analoga, se il primo limite è l e il secondo è meno infinito, allora il limite della somma sarà meno infinito. Il limite della differenza f1 di x meno f2 di x sarà pari a più infinito. Il limite della differenza f2 di x meno f1 di x sarà pari a meno infinito. Se i due limiti sono entrambi più infinito e più infinito, per quanto riguarda il limite della somma, anch'esso varrà più infinito. Nulla però può essere detto per quanto riguarda i limiti delle differenze. Ci troviamo quindi nelle cosiddette forme di indecisione, che vengono identificate dai seguenti simboli, sia per quanto riguarda la prima differenza, sia per quanto riguarda la seconda. Quando ci troviamo in una forma di indecisione, nulla può essere detto per quanto riguarda il limite. Quindi esso può essere finito, infinito o non esistere. Quando i limiti delle funzioni f1 di x e f2 di x valgono entrambi meno infinito, quindi meno infinito e meno infinito, il limite della somma sarà meno infinito. E per quanto riguarda le differenze, ancora una volta, nulla può essere detto per quanto riguarda questi limiti. Quindi ci troviamo nelle forme di indecisione, sia per quanto riguarda la prima differenza, che quanto riguarda la seconda. Infine consideriamo il caso in cui un limite vale più infinito e l'altro vale meno infinito. In questo caso, per quanto riguarda la somma, nulla può essere detto, quindi ci troviamo nella forma di indecisione. Ma può essere detto qualcosa circa le differenze. Infatti il limite di f1 di x meno f2 di x è pari a più infinito. Il limite di f2 di x meno f1 di x è pari a meno infinito. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro, sperando di essere stato chiaro, vi ringrazio per averla seguita.